Hi guys. Всем привет. Nice. Uh, Brother Peter asked me to say something, and uh, it's also related to hiding, so we're gonna got some goodies right here. <laughs> yeah, tithing. Uh, so, first thing that came to my mind was, uh, uh, you guys remember the story about like the fish and the loaves? Do you guys remember the situation like with Jesus, he's with the disciples? Yeah, and then one of the disciples is like, how much, uh, well he was saying, how much money do you, uh, we would need approximately, he said, 200 denarii worth of bread. И uh, был момент, где ученики спросили Иисуса. Oh, he was saying uh, that we would need about 200 denarii worth of bread, and where would we get that? Он говорил Иисусу, что нам надо две денари хлеба, и где мы это возьмем? And uh, if so, I was looking online, seeing how much that would be. That was actually about like six months worth of wages. И я проверил, сколько это стоит, и это шесть месяцев работы. And for them, this is kind of like a desert uh, place. И они это, и они были в пустыне в этот момент. Because they don't have the food, you know, they don't have it. Now, amongst all those people, and uh, it, do you think that there's many people who had like stuff or food? Because uh, amongst all those people, uh, I'm sure there was more than just one individual, one uh, kid who came forward uh, that had something. Я уверен, что среди всех этих людей были детки и люди, у которых что-то было с собой. The reason I bring this up is because the only individual that came forward was over here it says a lad. And a lad in English terms is actually a like a small kid. And he gave what he had. And what seemed to be so small for such a big problem. И что выглядело таким маленьким для такой большой проблемы? The Lord took it and oh, sorry. Господь взял. And through that little bit that that lad gave. И через это маленькое, что ребенок дал. He sustained everybody there. Господь накормил всех. And not only just sustained them. И не просто всех накормил. He went above and beyond. Он сделал еще больше и сверху. Because didn't they take uh, baskets of leftovers? Потому что они потом насобирали все, что осталось, то еды, что осталось. I always love that story about the lad. That's why. Я очень люблю эту историю. I also want to bring up uh, this uh, point. It's in Psalm. Так тоже хочу сказать один стих из Псалма. They said uh, it says uh, Psalm 78 verse 19. Псалом 78, 19 стих. It says yes, they spoke against God. They said, "Can God prepare a table in the wilderness?" Psalm 78, 19. Psalm 78, 19. Then we will not leave you. We will invite you to our home. Oh, maybe I wrote that. No, no. English. It's it's 78 to yours is 77. Oh, always, always one. Uh, always yeah, 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 just. Absolutely, 77. Slavic Bible is one, one, one uh, is behind. Stick 19. Оскорбляли Бога, говоря, может ли Бог накрыть стол в пустыне? Yeah. Uh, what do you guys think? Was there a table? Uh, how about this? Now, was there a wilderness for them? They were in the wilderness. Что вы думаете? А были ли они в пустыне? Amen. And Psalm 23:5. David says, "You prepare a table before me." David говорит, что ты приготовишь стол для меня. In the presence of my enemies, and it says, "You anoint my head with oil." Присутствие моих врагов и ты мажешь в мою голову. And in this last part, it says, "My cup runs over." И моя чаша преисполнена. So not only does he provide. Не только что Бог он дает. He goes above and beyond. Он дает из большей силы. And that's what I wanted to do. Yeah, oh, so pray about it in regards to Yeah, overfilling. Yes. God bless you guys. And... Amen.
чудом. I don't have any words. It's a true miracle. Потому что Бог сохранил нашу семью. Because God protected, saved our family. И нашу команду не только нас мы молились, чтобы была воля Божья, чтобы мы были здесь. And our team, and we prayed for it to be God's will for us to be here что если нам действительно здесь нужно быть в Америке, America, выпустят всю нашу команду, team, всех мужчин, all men. Э, их, ну, это не в нашей стране сейчас это невозможно. In our country right now it's impossible. Но Бог сделал невозможное возможным. But God made that impossible possible. И министр культуры подписал указ, чтобы нашу команду выпустили продолжать те проекты, которые мы начали делать до войны. И the council signed an agreement to let our team go so we could continue doing the projects that we have started before the war. Praise the Lord. Поэтому я сейчас попрошу всю команду прославления спеть вместе Яхве. Это понимают все народы. I'm studying singing in English. Your glory, glory is temporarily ceased. Lord, you do something great for us. Awaken supernatural adventure. Sing it with us. You know the song.
Только чтобы ты открылся для меня. Чтобы ты открыл свое сердце. И я знаю все твои дела. Я знаю, в чем ты страдаешь. Я знаю твои слезы. И я знаю твою вину. И я верю, что Господь говорит, я прощаю тебя. И я верю, что Дух Святой говорит, если ты примешь решение и посвятишь свою жизнь для меня полностью, ты увидишь... Ты видишь, как здесь изменятся обстоятельства. В твоей жизни придет победа. И этот грех, который манит тебя, ты будешь свободен полностью. Но тебе нужно принять решение. Тебе нужно принять решение что я отворачиваюсь от того прежнего пути, path, 
И бегу навстречу Отцу. Бегу навстречу Словом Божьим. Бегу навстречу Тебе, Иисус. И я верю, что Господь Сейчас просто говорит этому человеку. Right Я Бог любви. Я Бог милости. Я Бог, который льна горя... горячего не угасил и трости на должное не преломил. И я не хочу смерти грешника. И я хочу искреннего покаяния. Обратись. И увидишь мою славу. Аминь. Thank you so much for healing. Thank you so much.